வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு சூப்பரான கிறிஸ்மஸ் கேக் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டோம் இதில் வந்து நான் செரி பழம் மட்டும் சேர்த்தலை எனக்கு கிடைக்காதனால உங்களுக்கு கிடைச்சா அதையும் சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டியூட்டி ஃப்ரூட் டீ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிச்சம்பழம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கருப்பு உலந்த திராட்சை இதுக்கு பதில் ப்ரவுன் கலர் திராட்சை கூட சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அறுக்கி வச்சுருக்க பாதாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பிஸ்தா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம இதை வந்து ஃப்ரெஷ் ஜூஸில் ஊற வைக்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு கிரேப் ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக லைட்டாக புளிப்பு இருக்கிற எந்த ஜூஸ் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம சேர்த்திட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு நாள் வரைக்கும் நம்ம ஊற வைக்கலாம் நான் வந்து ஒரு நாள் ஊற வச்சு இது கேக் செய்ய போகிறேன் ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம கேக் செய்யறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கரைஞ்சி ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இதுதான் நமக்கு கேக்குக்கு நல்லா கலர் கொடுக்கும் அதனால் கறிய விட்டுறக்கூடாது அடுப்பை நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இந்த சர்க்கரை பாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா ப்ரவுன் கலரில் வந்துருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே இதில் சுடுதண்ணி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம ஏன் இதில் தண்ணி சேர்த்துறோம் அப்படின்னா இந்த சக்கரை பாகு ஆறும்போது கட்டி பிடிக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறக்காக இப்போ இதை தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் சூடாகிறதுக்கு அடுத்து நம்ம இதில் முட்டை சேர்த்து நம்ம கேக் செய்ய போகிறதில்ல அதனால் பதிலாக நம்ம மோர் சேர்த்த போகிறோம் அதுக்காக ஒரு பவுலில் ஒரு அரை கப் ப்ளஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்திட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் வினிகர் அப்படிலாம் எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பால் தெரிஞ்சு மோராக மாறிடும் இதுக்கு பதில் நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தால் மூணு முட்டை கூட சேர்த்திக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நல்லா ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் ஊறிடுச்சு இதில் நம்ம சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கேக் எந்த பவுலில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த பவுலுக்கு இந்த ட்ரை ஃப்ரூட் மிக்சரை சேர்த்திக்கலாம் இதுலேயே ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு அப்புறம் அரை கப் பவுடர் பண்ண சுகர் சக்கரை அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு பிஞ்ச் சுக்கு பொடி ஒரு பிஞ்ச் ஏலக்காய் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் பட்டை பொடி இது தேவைப்பட்டால் சேர்த்திக்கோங்க ஆனால் இந்த கேக்குக்கு கண்டிப்பாக சேர்த்து வாங்க கடைகளில் அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்து சளிச்சுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தி மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம பாலில் வந்து வினிகர் சேர்த்து மோராக மாற்றி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மிக்சரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அதை ஒட்டுக்காக சேர்த்தாமல் நம்ம மூணு பேட்சாக பிரித்து சேர்த்திக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி கட் பண்ணணும் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் கேக்கு இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் கால் கப் அளவுக்கு உருக்கின வெண்ணெய் வெண்ணெய்க்கு பதிலே நீங்கள் எண்ணெய் கூட சேர்த்திக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கேக் பேட்டர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப திக்காகவோ அல்ல ரொம்ப தண்ணியாகவோ இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போ நமக்கு பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு கேக் ட்ரேக்கு மாற்றிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு கேக் மோல்டு எடுத்து அதை சுற்றியும் பட்டர் தடவிருக்கோம் இதில் வந்து பட்டர் தடவி இருக்கனால பட்டர் ஷீட் வந்து தேவைப்பட்டால் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கேக் பேட்டரை வந்து இதில் சேர்த்திக்கலாம் இந்த ட்ரேவோட பாதி அளவுக்கு இந்த பேட்டர் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப நிறையா ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா வெந்து வரும்போது கீழே வலிஞ்சு வந்துடும் கேக்கு இதை ரெண்டு டைம் இப்படி தட்டிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே ஏர் லாக்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது ரிலீஸ் ஆகிக்கும் அதுக்காக நான் கொஞ்சம் பெருசாக ஷீட் கட் பண்ணிட்டனால சைட்லலாம் மடித்து விட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த கேக் செய்யறதுக்கு அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு நம்ம இந்த கேக் மோல்டை வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு மேலே கார்னிஷிங்க்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஏதாவது ட்ரை ஃப்ரூட் சேர்த்திக்கலாம் பாதாம் பிஸ்தா எது வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் நான் கொஞ்சம் முந்திரியும் உலந்த திராட்சையும் சேர்த்திக்கிறேன் இது வெந்து வரும்போது உள்ளே போயிடும் ஆனால் சாப்பிட்றக்கு நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு ஒரு மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சுட்டு ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இந்த கேக்கை வேக விடலாம் ஹீட் எதுவும் வெளியே போகாமல் இருக்கிறக்காக எல்லா சைடும் நம்ம அடைச்சி விட